ಜಗದ್ಗುರುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ನಮಿಸುತ್ತ ಆದಿ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತ ಐತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಋಷಿಮುನಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಐತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಉಪಸಂಹಾರದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದೆರಡು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ಇವತ್ತಿನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ ಈ ವಿಚಾರ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಮಂತ್ರ ನೋಡಿ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಏಷ ಇಂದ್ರ ಏಷ ಇಂದ್ರ ಏಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸರ್ವೇ ದೇವಾನಿ ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತ ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತ ಪೃಥ್ವೀ ವಾಯುರಾಕಾಶ ಕ್ಷುದ್ರಮಿಶ್ರಾಣೀವ್ರಮಿಶ್ರಾಣೀವ ಅಶ್ವಾಗಾವ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರಂ ನೋಡಿದ್ರ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಒಂದನ್ನ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದೇ ಲಕ್ಷಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಿಧನ್ ಕಲ್ವ ಬ್ರಹ್ಮ ತನ್ನದು ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಸರ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸರ್ವಂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದೆಲ್ಲೂ ಅಪರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಗೋಚರವಾಗುವ ಅನುಭವವಾಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವ ನಾಮ ರೂಪಗಳುಳ್ಳ ಯಾವ ಯಾವ ಆ ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರಾಕಟ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಂದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಇದು ಇಂಥ ಮರ ಇದು ಎಲೆ ಇದೆಲೆಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಇದು ಗಂಡು ಇದು ಕಲ್ಲು ಇದು ನರಿ ಇದು ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬೈ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಂ ನಾಮ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಲಕ್ಷಣ ವಾಕ್ಯಗಳು ಲಕ್ಷಣ ಪದಗಳು ಲಕ್ಷಣ ನಾಮಗಳು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಳ್ಳಂತಹ ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗಲು ಮಹಾವಾಕ್ಯ ವೇದದ್ದಿದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಪದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಈ ಲೌಕಿಕದ ಪದಗಳನ್ನು ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದ ಅಥವಾ ಆತ್ಮದ ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯದ ದರ್ಶನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆಯೋ ನೋಡೇ ಬಿಡ್ಬೇಕದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದೆಯೋ ಹಾ ನೋಡೇ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸಿದೆಯೋ ಸೊ ಅದು ನಿಂತಿರುವುದು ಮುಕ್ತ ಭಾವದಲ್ಲಿ
ಆ ನಿಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತೀವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೂಡಿಸಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಈಗ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ ದಡ್ಡ ಪೆದ್ದ ಮೂರ್ಖ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದು ಯಾವ ಲಿಂಕ್ ಏನಿದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ದಡ್ಡ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ದಡ್ಡಾನ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ತನದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಇವನು ದಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಪೆದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪೆದ್ದಂ ಬಟ್ಟ ಅಂತೀವಿ ದಡ್ಡಂ ಬತ್ತ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಪೆದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೆದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಒಂಥರ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅವನು ಪೆದ್ ಪೆದಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆದ್ ಪೆದಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಇದೆ ಅಂತ ದಡ್ಡತನದಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ದಡ್ಡ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಡ್ಡತನವಿದೆ ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಪೆದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇರೋ ತರ ಪ್ರಕಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆರಡಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಪಾಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪೆದ್ದತನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯ ಇದ್ರೂ ದಡ್ಡತನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೂರ್ಖತನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖತನ ಇದೆಯೋ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ತನಗೂ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮೂರ್ಖತನ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅದ್ರೇನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅದರ್ ಫಾರಂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಎನಿ ಬಲ್ ಎನಿ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಬಟ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೇವರಬಲ್ ಟು ಎನಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಏನೇ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮೂರ್ಖತನ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಡುವುದು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಡ್ಡಿ ಬರುವುದು ದಡ್ಡತನವೂ ಅಲ್ಲ ಪೆದ್ದತನವೂ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಮೂರ್ಖತನ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಮೂರ್ಖತ್ವದಿಂದಲೇ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನ ಮಾನವ ಶರೀರನ್ನ ಮನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ್ಮವನ್ನ ಅಣಗಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನ ವಿಕಾರ ವಿಕಾಸ ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದೇ ಮೂರ್ಖತ್ವ ಮೂರ್ಖತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಅದು ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಯಾರನ್ನಾರು ಕರೆದ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಅದು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮೂರ್ಖ ಅಂತರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರ್ಗಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಏನೋನಾಗ್ಲೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು ಹೋದಲ್ವ ಮಾಡ್ರಿಂದ ಹೇಳೋದು ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೂರ್ಖತನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂರ್ಖನಾಗಬೇಡ ಹೌದಲ್ವ ಸೊ ಮೂರ್ತಿ ಎತ್ತಂತ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖತನದ ಪ್ರಾಕೆಟ್ಟೆ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಪರ ವಿದ್ಯಾ ಈ ಅಪರ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಗಳದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಅಪರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಾಮ ರೂಪಗಳು ಕೂಡ ಅಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದೆ ಅದು ತತ್ವವೇ ಪ್ರಕೃತಿಯು ತತ್ವವೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ತತ್ವವೇ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳು ತತ್ವವೇ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ತತ್ವವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅದರ ವಿಸ್ತಾರವೇ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ನಾಮ ರೂಪಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಪರ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರವೇ ಇದು ಹೊತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಾಗ್ಲೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಲಕ್ಷಣ ವಾಕ್ಯ ಇದನ್ನ ಮರಿಲೆ ಕುಡ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೋಗಿ ಸರ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು
ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ಮಿಶ್ರಾಣಿ ಇವ ಕ್ಷುದ್ರ ಮಿಶ್ರವಾದ ಇತರಾಣಿ ಚ ಇತರಾಣಿ ಚ ಬೀಜಾನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಅಂಡಜಾನಿ ಚ ಅಂಡಜಗಳು ಚಾರುಜಾನಿ ಚ ಜರಾಯುಜಗಳು ಸ್ವೇದಜಾನಿ ಚ ಸ್ವೇದಜಗಳು ಉದ್ಭಿಜಾನಿ ವೃಕ್ಷಾದಿಗಳು ಅಶ್ವಾಹ ಕುದುರೆಗಳು ಗಾವಹ ಗೋವುಗಳು ಪುರುಷಾಹ ಮನುಷ್ಯರು ಹಸ್ತಿನ ಆನೆಗಳು ಯತ್ ಕಿಂಚ ಇದಂ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಈ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗವಿದೆಯೋ ಜಂಗಮಂ ಚ ಪತತ್ರಿ ಚ ನಡೆಯುವುದು ಹಾರುವುದು ಚತ್ ಸ್ಥಾವರಂ ಯಾವುದು ಸ್ಥಾವರವೋ ತತ್ ಸರ್ವಂ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರಂ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರವು ಪ್ರಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರುವುದು ಲೋಕ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರ ಲೋಕವು ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರವು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತಕ್ಕಂತ ಯಾವ್ದು ಈ ಲೋಕ ಇದೆಯೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಮ ರೂಪಗಳೇನಿದೆಯೋ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಜನ್ಮದಾಳತಕ್ಕಂತ ಈ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಮಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾ ಇದು ಬೇಕಾರ್ಥ ನಿಮ್ ಕತೆ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ ಬೇಕಾರ್ಥ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ ಅದಲ್ವ ಅಂಡಜ ಸ್ವೇದಜ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ 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 ವಿಂಗಡಗಳಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಔಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಇದು ರೇಖೆ ರೇಬ ರಾಜ್ಯಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಕಾಣುತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಎತ್ತರ ಕುಳ್ಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೂಗಾಗಿದೆ ಸೊಟ್ಟಿಗಿದೆ ಕಿವಿ ಹೀಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಗಿದೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಭೇದಗಳು ಮೂರು ಭೇದಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಪಟ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಏನ್ ಭೇದ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ಈ ಮೂರು ಭೇದಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣೋದು ನೋಡೋದು ಅನುಭವಿಸೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಪರ ವಿದ್ಯಾ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಪರ ವಿದ್ಯೆ ಈ ಅಪರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ನಾಮ ರೂಪಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಈ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಒಂದನ್ನ ಮೂಲವನ್ನ ನಮಗೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂಲವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮೂಲವಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದ ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಜಳ್ಳು ಜಿಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಜಳ್ಳು ಜಿಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತದೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಏಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಏಕವಾಗಿರುವ ಅದನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವುದೇ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಈ ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮ ರೂಪಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಈ ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುವ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಪರ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗಿರೋದು ಈ ಬೋಧನಲ್ಲಿರೋ ಈ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬೋಧನೆ ಈ ಅಪರ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೋಧನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಯಾವುದು ಮಹಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವ ಅದು ಪ್ರಬೋಧ ಬೋಧನೆಗೂ ಪ್ರಬೋಧಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಬೋಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸತಕ್ಕಂತ ನಾಮ ರೂಪಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಬೋಧನೆ ಕಾಣುವುದನ್ನ ಇದು ನೋಡು ಹೀಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೇಳು ಇದು ಹೀಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಮನದಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವ ಯಾವುದು ಜಗತ್ತಿದೆಯೋ ಇದನ್ನೇನು ಕರೆದ್ರು ಬೋಧ ಇದ್ರ ಮೇಲಿರೋದು ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಬೋಧ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರ ಇದು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಬೋಧ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಇದನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಬೋಧನ
ಆದರೆ ಬರೀನ ಬೇಜಾರಲ್ವೇ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಇದೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಉಪ್ಪು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೇ ಇದೇನದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಎಚ್ಚರ ಇದು ಪದ ಬಳಸ್ಬೋದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಎಚ್ಚರವೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಾಗ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿವೇಕಯುಕ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿವೇಕಯುಕ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಈ ಪದಗಳು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥ ಎಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಓದ್ರು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸುಜ್ಞಾನ ಸುವಿಜ್ಞಾನ ಈ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅನ್ನುವುದರ ತೆಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹೇಗದು ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನವೋ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ನನಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಧಾನವೋ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ನನಗಿದೆ ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರಿವು ನಾನು ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲಿನದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರಿ ಆತೋ ಅರಿವೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯಾರು ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ನೋಡೋಣ ಈತನೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ಈತನೇ ಇಂದ್ರನು ಈತನೇ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಈತನೇ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ವಾಯು ಆಕಾಶ ಅಪ್ಪು ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬ ಈ ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತಗಳು ಈತನೇ ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರ ಮಿಶ್ರಗಳಾಗಿರುವ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಬೀಜಗಳು ಎಂದರೆ ಅಂಡಜಗಳು ಚಾರುಜಗಳು ಸ್ವೇದಜಗಳು ಉದ್ಭೀಜಗಳು ಕುದುರೆಗಳು ಎತ್ತುಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಆನೆಗಳು ಜಂಗಮವು ಪತತ್ರಿಯು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಅದು ಸ್ಥಾವರವಾದದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರವು ಪ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಲೋಕವು ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರವು ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಒತ್ತಾಸೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮವು ನೋಡಿ ಪ್ರಜ್ಞವೇ ಒತ್ತಾಸೆ ಒತ್ತಾಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನತ್ತ ನಾಮ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಪದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಸೆ ಎಂದ ಹೆಸರು ಸೊ ಈ ಒತ್ತಾಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒತ್ತಾಸೆ ಅಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಬಲವಂತವಾದ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಲೇ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ರೂಢಿ ನಾಮಗಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದು ಕುದುರೆ ಇದು ಕತ್ತೆ ಇದು ಆನೆ ಅಂತ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾಮ ರೂಪಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಅಲ್ವ ಸೊ ಈ ಸ್ಥಾವರ ಅಥವಾ ಜಂಗಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾಮಗಳು ಕೂಡ ಇದರಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವುದು ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಕುದುರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸೆಂದು ಆನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಬಲವನ್ನು ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ದೇಹ ಬಲ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ಬಲ ಹಣ ಬಲ ಧನ ಬಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವನ್ನ ಆನೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಆನೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಮಗಿರುವಾಗ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಬಲವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಧನವಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲವಾಗಿದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ವೈ ಇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ದ ವಿಸ್ಡಮ್
ಒಂದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು ಲೀನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು ಕಳೆದೋಗಿ ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ಕೊಡುದು ಕಳೆದೋಗಿರ್ಲ ಯಾಕೆ ತಿರುಗಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀ ಹಿಂದಿಕ್ ಹೋಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಾಮ ರೂಪಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಕತ್ತಲಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇದು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾನುಷ ಜನ್ಮದ ಜೀವದ ಕಲ್ಪನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಭ್ರಾಂತಿ ಕಲ್ಪನಂ ಜಗತ್ ಕಲಾಶ್ರಯಂ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಇಂದ್ರ ಜಾಲದ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರ ಚಾಪದ ಏನು ಭಾವ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ನಿಜವೇನೋ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಹಿತನನ್ನಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಂತ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಹಜ ಪದ ಬಳಸ್ತೀರೋ ಸತ್ಯನ ಬಳಸಲೇಬೇಕು ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ ಆದರೆ ಇದಾವುದೋ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಪರಿಜ್ಞಾನವೇ ಸತ್ಯ ಆ ಪರಿಜ್ಞಾನದ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪರಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವು ಲೀನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಈಗಲೇ ಕೇಳಬೇಕಾರೆ ಚಂತವರು ಪರಿ ಪರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ನಾಮ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಪಾಠವು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೋದಲ್ವಾ ಹಾಲಿನಿಂದ ಹೊರಟರೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೌದಾ ಘನವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಘನವನ್ನ ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಏಕಂ ಏವ ಮಧ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನೇಹನೇನ ಆಸ್ತಿ ಕಂಚನ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಏ ತದ್ವೈತತೋ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ನಿಜವೋ ಹಾಗೆಯೇ ತುಪ್ಪವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ತನ್ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಹೊತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವವು ಅಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾ ಭಾವ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೋ ಬೋಧ ನಿಬೋಧ ಪ್ರಮೋದ ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಬೋಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೇ ನಿಬೋಧ ಪ್ರಬೋಧ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿರುವಾಗ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿರೋದು ಆ ಏನಿದೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪರಿಪರಿಯಾದ ಅಗ್ನಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಮ ರೂಪಗಳು ಎಲ್ಲವೋ ಏಕವೇ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅದಲ್ವ ಅಗ್ನಿರ್ಯತೈಕೋ ಭುವನಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಹೌದಲ್ವೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬರುವ ಕಿಡಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲೂ ಶಾಖವೂ ಇದೆ ಬೆಳಕೂ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯನ್ನೇ ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಭಾವ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಅಗ್ನಿಯ ಬೆಳಕಿನ ಅಥವಾ ಶಾಖದ ಪರಿಚಯ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಗ್ನಿಯ ಹಾ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯ ಶಾಖತ್ವ ಆಯ್ತು ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ಯೋತಿ ಭಾಗವೂ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಇದೆ ಅಲ್ವೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನವು ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಶರೀರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಶಾಖವೂ ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಬೆಳ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ ಯಾರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನವರು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಗೊತ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೂ ಮೇಲ್ನವರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿ ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗಡೆ ಅದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಲಕ್ಷಣ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾತ್ಮನಾದ ಪ್ರಾಣನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಜಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ಅಂತಃಕರಣಗಳೆಂಬ ಉಪಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಹೊಕ್ಕಿರುವ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನು ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮನಾದ ಪ್ರಾಣನು ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಲದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಒಂದು ಮಡಕೆ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪನಿಷದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಒಂದು ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಜಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಹಾಲು ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ದ್ರವವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸೂರ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಏಕವೋ ಅನೇಕವ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದೇನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯನು ಮಾತ್ರ ಏಕವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ ಅದು ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಏಕವಾಗಿಯೇ ಏಕಂ ಏವಂ ಅಧ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನೇಹನಾನ ಆಸ್ತ ಕಿಂಚನ ಇದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹ ಈತನೇ ಗುಣದಿಂದ ಇಂದ್ರನು ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳ ಒಡೆಯನು ನೋಡಿ ಗುಣದಿಂದ ಇಂದ್ರನು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಬೇಡವಾ ಗರ್ಭನು ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮನಾದ ಪ್ರಾಣನು ನೋಡಿ ಇಂದ್ರನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗುಣ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗುಣ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವಿರುತ್ತದೆ ಇಂದ್ರ ಎಂದರೆ ಕರ್ಮಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಯಾವ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಗುಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಕ್ಷಣನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಎಂದು ಕರೆದರು ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ ಮಂಜು ನನಗೆ ನೀವೇನೇನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿರೋದು ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಣಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಗುಣ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ನೀವು ದತ್ತ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ತಲೆಗೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನ ಲಹರಿ ಅಥವಾ ಪಥ ಸರಿ ಇದೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅಧ್ಯಯನ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಅದು ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷದ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ರು ಇವಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನಂತೆಯೇ ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ ನನಗಿಂತ ವಾಸಿ ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಗಿದೆ ಈತನೇ ಗುಣದಿಂದ ಇಂದ್ರನು ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳ ಒಡೆಯನು ಹಾ ದೇವತೆಗಳ ಒಡೆಯನು ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ದೇವತೆಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚಿಚ್ಚಕ್ತಿ ಆದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ವಾಯು ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ವಾಯು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ವರುಣ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಂಧಗಳು ಅದರದರ ಪಂಚಭೂತಗಳ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವತೆಗಳೆಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಿಚ್ಛಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಸರ್ವ ಶರೀರಗಳಿಗೂ ಉಪಾದಾನವಾಗಿ ಅನ್ನ ಅನ್ನಾದ ಎಂಬ ರೂಪದಿಂದ ಇರುವೆ ಇರುವ ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಮುಂತಾದ ಈ ಮಹಾಭೂತಗಳು ಈತನೆ ನೋಡಿ ಅನ್ನ ಅನ್ನಾದಿಗಳನ್ನ ಹೋಮ ಯಜ್ಞಗಳ ಪರವಾಗಿ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಇದರ ಪದಗಳು ಬಂದಿದೆ ಹಿಂದೇನೋ ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ಇದು ವರ್ಣನೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರನಂತಿರುವ ಅನ್ನ ಅನ್ನಾದಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕರಣ ಅದನ್ನೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದೇನೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಪರ್ವಚನ ಇದೊಳಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮರಿದೆ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅದದೇ ಅದು ಆಯಾ ಯಾವುದೇ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಏಕತ್ವವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಯಾರದ್ರಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮಹಾವಾಕ್ಯವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗುರುತಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕರಗತ ಏನೇಳೆ ಕರಗತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರಗತ ಅಂದ್ರೆ ಕರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗತ ಅದೇ ಕರಗತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗತವಾಗ ನನ್ನ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರ ಮಿಶ್ರಗಳಾಗಿರುವ ಕ್ಷುದ್ರವಾದ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಪವಾದ ಶರೀರಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿರುವ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಇವ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಸರ್ಪಾದಿಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದನ್ನ ನಾವಂದ್ರೆ ತಿರಿಯ ಜ್ಯೋನಿಗಳು ತಿರಿಯ ಜ್ಯೋನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಯದು ಅಂತ ತಿರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರ ಯಾವುದು ಮರ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಿರಿಯ ಜ್ಯೋನಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಬಂದಿರುವ ಮಾತನಾಡುವ ಯೋಚಿಸುವ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೂಗುತ್ತವೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಡಜ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಡದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಕ್ಕಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಗುತ್ತವೆ ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಂತೆ ಗೂಡಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಅನ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಗೂಡಿಗೆ ಹಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಂದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅದಾವುದಕ್ಕೂ ಇದರ ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಎಚ್ಚಡ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂನುವ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಪದಾನ್ ಬಳಸಿ ಬೇಕಂತ ಪೆದ್ದರಾಗಿ ದಡ್ಡರಾಗಿ ಇರುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ಖರಾಗೂ ಇರುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ಖರಾಗಿರುವವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನೇಳಿ ಮೂರ್ಖರಾಗಿರೋ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾಕೆ ಏನೇನೋ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅವನು ತನ್ನ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಚಂದ್ರ ಇದು ಸೋಮ ಇದು ಮನಸ್ಸು ನೋಡಿ ಮೂರನ್ನು ಬೇರೆ 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 ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋನು ಅವನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಅವನು ಅದು ಅದಕ್ಕೇನು ಕರೀತಾರೆ ಅವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವ ಭೂತಿ ಅವನಿದ್ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾನಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸದಾ ಸರ್ವದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿವೇಕದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಎಚ್ಚರ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ ಬೀಜಗಳು ಇದರ ಎರಡೆರಡು ರಾಶಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸುವ ಕಾರಣಗಳು ಬೀಜಗಳು ಎಂದರೆ ಬೀಜ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂಡಜಗಳು ಎಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಕ್ಕಿಗಳೇ ಮುಂತಾದವು ಚಾರುಜ ಜಾರುಜಗಳು ಜರಾಯುಜಗಳು ಎಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಜರಾಯುಜ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭದಿಂದ ಮುಂತಾದವು ಮನುಷ್ಯನೇ ಮುಂತಾದವು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಗರ್ಭದಿಂದ ಜಾರುಜಿಂದ ಬರುತ್ತ ಇಲ್ವಾ ಅದು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ಪ್ರಾ
ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇತ್ತೇವಂ ರೂಪೋ ವಿನಿಶ್ಚಯ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದಲ್ವಾ ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಹಾಗೋ ಹಾಗೋ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಅದು ಒಂದೇನಾ ಬ್ರಹ್ಮನು ಈ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮನು ಒಂದೇನೋ ಏನಾರ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದಲ್ವಾ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯುವರ್ ಲಾಜಿಕ್ ವಿಲ್ ಸೀಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಅದಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ರೂಪಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದು ನಾಮವನ್ನು ರೂಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಮೂಲವಾಗಿ ಬೀಜವು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಬೀಜದಿಂದ ಬರುವ ಸಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಬೇರೋ ಬೀಜ ಅಲ್ಲ ಸಸಿ ಬೀಜ ಅಲ್ಲ ಎಲೆ ಬೀಜ ಅಲ್ಲ ಎಲೆಯ ಬಣ್ಣ ಸೀಜ ಸೀಜ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬೀಜವಲ್ಲ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬೀಜವಲ್ಲ ಕೊಂಬೆಯ ಟಿಸಿಲುಗಳು ಬೀಜವಲ್ಲ ಬರುವ ಹೂವುಗಳು ಬೀಜವಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೀಜವಲ್ಲ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಡತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೀಚು ಬೀಜವಲ್ಲ ತಾಯಿ ಬೀಜವಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಬೀಜವಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದು ಬೀಜ ಆ ಬೀಜ ಈ ಬೀಜ ಒಂದೇನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಬೀಜವು ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು ಈ ಬೀಜದಿಂದಲೇ ಸೊ ಈ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಬೀಜವೇ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮದೇನಾದ್ರು ವಾದ ಇದೆಯೋ ಅನುಮಾನ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಜ ತಾನೆ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡದ್ದು ನಿಜ ತಾನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಮ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿದ್ದು ನಿಜ ತಾನೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಮರ ಬೀಳುವವರೆಗೂ ಈ ನಾಮ ರೂಪವಾಗಿರಲು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ತಾನೆ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಜ 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 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಾವುದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ನಿಜವೇ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಭಾಗವತ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಗಳಿಯಬಾರದು ಹೌದಲ್ವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ನಾಮ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡತಕ್ಕದ್ದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಗೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಉಪಾಧಿ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾ ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವ ಅನುಭೂತಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ಕಾರರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವೇತಜಗಳು ಎಂದರೆ ಬೆವರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಉದ್ಬೀಜಗಳು ನೆಲವನ್ನು ಒಡೆದುಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟುವ ಮರಗಳೇ ಮುಂತಾದವು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬೆವರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆವರಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಬೆವರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೂ ಬೆವರ್ತೀವ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಕಾರಣ ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಬೆವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಹೆರುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಹೆರುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಇಡಿ ಲಾಜಿಕಲಿ ಅದು ಇದು ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಆಗಾಗೆ ವಾರ ಕೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಗಸರು ಯಾಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶುದ್ಧ ಅಂತಲ್ಲ ಏನ್ ಬರದೇ ಇರ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ ಲೋಕಾರೂಢಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಿ ತಲೆ ತುಂಬಾ ಏನು ಆ ತರ ಹೇಳ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಜ್
ಜಲಚಲ ಜಲಚರಗಳಂತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾನೆ ಆದರೂ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಲ್ವ ಇವನು ಇವನು ಭೂಚರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭೂನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಇದು ನಂದು ಅಂತಾನೆ ಇದು ನಾನು ಅಂತಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನ್ರಿ ಅವನ್ಗಿರೋ ಜಂಬ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ರಿ ಅಂತವ ಇಲ್ವ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನಪ್ಪ ಅವನ ಯಾವಾಗ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಜಂಬ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತೀವ ಇಲ್ವ ಅವನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾನ್ ಇದ್ದೇನೆ ಮೂರ್ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಕುಬ್ಜಿನಂತೆ ಬಾಳ್ತಾನೆ ರೀ ಅಂತ ನಂತವ ಇಲ್ವ ಇದೆಲ್ವ ಲೋಕಾರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಡು ಮಾತಿನ ಅಪರ ಭಾಷೆ ಅಪರ ಭಾಷೆ ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಲೋಕ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗಾಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಂದರೆ ಅರಿವು ಆ ಅರಿವೆಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಯಾವುದರಿಂದ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು ನೀಯತೆ ಅದು ನೇತ್ರವು ಈಗ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಮಾತು ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರ ಅರಿವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಜೀವ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರ ಯಾರು ಅರಿವಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವಿನ ಇರುವನ್ನ ಉಳ್ಳಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳಂತ ಯಾವ ಜೀವ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ವ್ಯೂ ಇಂಟರ್ ವ್ಯೂ ಸಂದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ಸಂದರ್ಶನ ಯೋಗ ಈ ಎಲ್ಲಾನು ಕೇಳ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಒಳತೋಟಿ ಒಳದರ್ಶನ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ಏನ್ ಬೇಕಾರ ಕರೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಇದನ್ನ ಹಾಗಾಗೆ ನೋಡುವಂತಹ ಒಳಗಣ್ಣು ಒಳಗಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಬನಂಜಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿದೆ ಇದೆ ಅದು ಯಾತ ಕೇಳಿರೋದು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾವರ ಇರಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಪರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಅರಿವನ್ನು ಅರಿಯುವ ನಾನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ತತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಬೀಜವಾದದ್ದು ಮೂಲವಾದದ್ದು ಮೂಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತ ಇದಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಅನ್ನುವ ಈ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಈ ಜೀವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜೀವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಕರೆದಿದೀವಿ ಏಕೆಂದರೆ ಶರೀರ ಭಾವ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಶರೀರ ಭಾವವೇ ಇರುತ್ತದೆ ಶರೀರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಭಾವವು ಶರೀರವು ಎರಡು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಇರುತ್ತದೆ ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ತಾನೆ ಪ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿಂಡಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏಕತ್ವವನ್ನ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವ ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮವೇ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಓ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ವ ಯಾವುದು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾತ್ಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹೌದಲ್ವ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡುವ ಮುಟ್ಟುವ ಮೂಸುವ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿಕಾರಗಳು ವಿಕಾರಗಳ ಅನುಭವಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಆದರೂ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಮೂಲವು ನಾವು ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮೂಲವನ್ನ ಬೀಜವನ್ನ ಪ್ರಥಮವನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಂತಲೂ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣವಾಗಿರುವ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ರೂಪ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ಕಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಒಂದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಿರೋದು ಬಟ್ಟೆಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಒಳಗಿನಿಂದ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜಗತ್ತಲ್ಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೇತ್ರವೋ ಆ ಈ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರವೋ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಚರಾತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅನ್ನುವ ಯಾವ ಭಾವ ಯಾವನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೇತ್ರವೋ ಹಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೇತ್ರ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿವಿದೆ ಈ ಅರಿವಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಏಕವೋ ಅನೇಕವೋ ಅನೇಕವಾಗಿದ್ರೆ ನಾಮರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏಕವಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆದರೂ ತಾನು ಏಕವೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಏಕವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರ ಎಂದು ಕರೆದರು ಈ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಬೀಜವಾಗಿರುವ ಏಕವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಭಾವವಾಗಿದೆ ತೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಏನದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಭಾವ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರ ಅವನಿಗಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜ್ಞಾ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವ ಯಾವ ದೈವ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗತಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಲ ಹಾ ಜಗತ್ ಭಕ್ಷಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸದಾಶಿವ ಭಾವ ಏನಿದೆ ಶಂಕರ ಭಾವ ಏನಿದೆ ರುದ್ರ ಭಾವ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಮಾಪತಿಯ ಭಾವ ಏನಿದೆ ಮಹಾದೇವನ ಭಾವ ಏನಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಇವಾಗ ಮೂರು ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರ ಒಂದೇನೋ ಬೇರೆನೋ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರವೋ ಏಕವಾಗಿದೆ ಆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಯಾವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕವು ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರವು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲಿನಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಚೈತನ್ಯವೇ ಕಂಡು ಎಂದಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಒತ್ತಾಸೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣು ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಈಶಾವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಯಾರು ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಭೂಲೋಕದ ವಿಚಾರನೇ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಹದೇ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪಾತಾಳಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ವ ಅದ್ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ನಮಗಿಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ ನೇತ್ರವನ್ನ ಏಕದಿಂದ ನೋಡತಕ್
ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನೇನೇನು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದೆಲ್ಲವೋ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞ ಆಗಿದೆ ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನು ನಿನ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಸರಿಯಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಯಾವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯೋ ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಕಿರಣಗಳೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ನೋಡಿ ಪ್ರಜ್ಞ ಎಂಬುದು ಮೂಲದಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ನೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಧ್ರುವ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣಿನಂತೆ ಕಂಡರು ಲಯ ಅನ್ನುವುದು ತ್ರಿನೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಮೂರನೇ ನೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಮೂರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ಸಂಭವ ಇರಬಹುದೇನೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೇತ್ರವು ಮೂರು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಹೇಗದು ನೇತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ತರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸದಾ ಸರ್ವದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕಾಲಾನುಗತದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ದಂತೆ ಹೋದಂತೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ತದನಂತರ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ವಿಲಯವಾಗುತ್ತದೆ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಮೂರು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತಾನೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಪ್ರಜ್ಞಾ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು ಅದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಯಾಕೆ ನೇತ್ರ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಮಂದಾಕ್ಷಿ ಮುಗಿಸುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೊದಲು ಕಣ್ಣು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ನನಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಇದೇ ತರನೇ ಇದರಿಂದ ಆಗೋ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಯಾವ ಪಂಡಿತರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಸಾಕಲ್ವ ಇದೊಂದೇ ಉಪನಿಷತ್ ಸಾಕಲ್ವ ಮನೆ ಏನ ನೀವ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯವ್ರ ಪಾಪ ಸಾಕ ಇದ್ ಸಾಕು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಪಾಠನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಸೋಮನಾಥಾನಂಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲುವ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನದಾದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಳಹು ಹೊಳೆಯಬಹುದು ಆ ಹೊಳವು ನಿಮಗೆ ಹೊಳೆಯುವುದು ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಆ ಮಹಾತತ್ವದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗೋದು ಅವಾಗೇನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮೇಲು ಕೀಳಿಲ್ಲ ಗುರು ವಶಿಷ್ಠ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗಾದ ಹೊಳುವನ್ನ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಯು ಬಿ ಫ್ರೀ ಇನ್ ಯು ದೆನ್ ಯು ಕೆನ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ವಿತ್ ದಿ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ನೋ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಟರ್ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತ ಅದೇ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಕೇಳಿ ಅದೇ ಚೇತನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮುಂತಾದವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಚೇತನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅರಿವು ಅಂತಿದೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೌದು ಅದೇ ಇವಾಗ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಚೇತನ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋ ಬೇಕು ಈಗ ಕಲ್ಲು ಗಣ್ಣಿಗೆ ಚೇತನ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಚೇತನ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿಗಳಿಗೂ ಚೇತನ ಇದೆ ಅದು ಗುಪ್ತವಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ಈ ಚೇತನ ಆ ಚೇತನ ನಾನು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅರಿವಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಏನ್ ಅರಿವಿದೆ ಇದು ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಅಚೇತನ ಕಲ್ಲು ಜಡ ಕಲ್ಲು ಜಡವಾದರೂ ಚೇತನವು ಸುಪ್ತವಾಗಿದೆ ಇದೆರಡು ಹೇಳ್ತಿರದೆ ಯಾರೋ ಈ ಚೇತನ ಈ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಅದೆರಡರ ಅರಿವು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರಿವು ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನದು ಲ